तो शुरुआत में एक बेकर और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है जो अपनी बेकरी चलाते हैं इन दोनों का अभी तक कोई बच्चा नहीं था जिस वजह से दोनों काफी उदास और परेशान रहते हैं फिर एक रात उनके घर एक चुड़ेल आती है बेकर उसे कहता है तुम कुछ खाने आई होगी लेकिन मेरे पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है चुड़ेल कहती है मैं कुछ खाने नहीं बल्कि कुछ बताने आई हूँ बहुत सालों पहले जब तुम बहुत ही छोटे थे तब तुम्हारे डैड यहाँ पर रहते थे उस वक्त तुम्हारी मोम का बच्चा होने वाला था इन्हें तुम्हारा कोई बहन भाई और उनका दिल सिर्फ सब्जियाँ खाने का ही करता था और फिर एक रात तुम्हारे डैड मेरे बाग से सब्जियाँ चुराने आए अगर मैं चाहती तो अपने जादू से उन्हें मूर्ति की कोई भी चीज बना सकती थी मगर मैंने ऐसा नहीं किया मैंने सिर्फ तुम्हारे डैड को इतना कहा कि जब भी तुम्हारा कोई बच्चा होगा उसे मैं ले लूंगी ये सुनकर तुम्हारे डैड वहाँ से भागने लगे मगर जाते जाते वो मेरे बाग से जादुई बीज ले गयी जो मेरी मोम ने मुझे दिए थे और कहा था की इन बीजों का ख्याल रखना अगर ये गुम हुए तो तुम्हें सजा मिलेगी फिर जैसे तुम्हारे डैड बीजों को लेकर दीवार आरोप चढ़े आसमान में बिजली चमकने लगी और मुझे मेरी माँ के कहने के मुताबिक सजा मिली यानी बहुत ही भयानक रूप जिस वजह से आज मैं चुड़ेल बन चुकी हूँ और ऐसे ही दिखती हूँ अब इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया मैं तुम्हारे डैड से बदला लेना चाहती थी इसीलिए जब तुम्हारी बहन पैदा हुई तो मैंने उसे चुरा लिया और साथ ही उन्हें एक बदुआ भी दी की कभी भी तुम्हारे घर कोई बच्चा पैदा न हो ताकि तुम्हारी नस्ल न बढ़ सके और इसी वजह ऐसी आज तुम्हारा भी कोई बच्चा नहीं है बेकर को आज ऐसी पहले ये बात नहीं पता थी वो चुड़ेल ऐसी पूछता है क्या मेरा कोई भाई है जिस पर वो कहती है नहीं बल्कि तुम्हारी एक बहन है लेकिन अब वो मेरी है उसके बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती लेकिन हाँ अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे खानदान को दी गई ये बदुआ खत्म हो जाए तो तुम्हें तीन दिन के अंदर अंदर मेरे लिए चार चीजें लानी होंगी क्योंकि तीन दिन के बाद आसमान में पूरा चांद निकलेगा और ये दिन बहुत खास होता है सौ साल में एक बार ही आता है इन चीजों में पहली चीज एक गाय है जो दूध की तरह सफेद हो दूसरा एक कपड़ा जो खून जैसा लाल हो तीसरा एक बाल जो छल्ले की बालों की तरह सुनहरा हो चौथा एक जूता जो सोने की तरह चमकदार हो अब तुम जल्दी ऐसी जाओ जंगल में ताकि तुम्हे ये सारी चीजें मिल सके जाने ऐसी पहले बेकर की वाइफ अपने हस्बैंड को एक कोट पहनने के लिए देती है लेकिन वो उस कोट को गिरा देता है ये कहते हुए कि ये मेरे डैड का कोट है मैं इसे नहीं पहनूंगा क्योंकि उनकी वजह से ही सब कुछ हुआ है तब उसकी वाइफ देखती है कि कोट की जेब से वही बीज निकलकर बाहर गिर गए हैं जिन्हें देख वो समझ जाती है कि वही जादुई बीज हैं जो बेकर के डैड ने चुड़ैल के बाग से चुराए थे फिर हम एक लड़की सिंड्रेला को देखते है जो अपनी सुतेली माँ और बहनों के साथ रहती है सारा काम सिंड्रेला ऐसी ही करवाया जाता है एक दिन उसकी सुतेली माँ और बहने राजा के जश्न में जा रही थी तब सिंड्रेला कहती है मैं अभी आपके साथ जाऊंगी जिस पर वो उसका मजाक बनाती है कि तुम इस उलिए में जाओगी वहाँ अपने कपड़े देखो अपने जूते देखो सब मजाक बनाएंगे तुम्हारा हंसेंगे तुम पर फिर उसकी माँ जान बूझ कर वहाँ दाल बखेर देती है और कहती है इसे उठाओ पहले अपना काम करो फिर आ जाना उनके जाने के बाद सिंड्रेला अपनी मोम की कब्र पर जाती है जो जंगल में थी यहाँ सिंड्रेला ने एक पौधा लगाया हुआ था जो आज उसके आंसू की वजह से काफी बड़ा हो चुका था क्योंकि वो बहुत दुखी थी और रो रही थी यहाँ वो आंखें बंद करके कहती है आज मैं कुछ मांगना चाहती हूँ तभी उसे पेड़ पर अपनी माँ की आत्मा दिखती है जो कहती है मेरी बेटी आज तुम जो चाहो मांग सकती हो अगले ही पल सिंड्रेला के कपड़े बदलने लगते हैं। उसके जिस्म पर बहुत ही खूबसूरत गोल्डन रंग का लिबास आ जाता है और साथ ही पैरों में बहुत ही प्यारे सुनहरे जूते भी जंगल में बेकर उन चार चीजों को ढूंढ रहा होता है तभी उसे एक बच्ची दिखती है जिसने अपने फ्रॉक पर एक कवर पहना था जिसका रंग खून की तरह लाल था तभी यहाँ चुड़ेल आ जाती है बेकर उसे कहता है ये सारी चीजें तुम खुद क्यों नहीं हासिल कर लेती वो कहती है उन चार चीजों में ऐसी किसी को भी मैं छू नहीं सकती ये कहते ही वो यहाँ ऐसी चली जाती है बेकर जबरदस्ती उस बच्ची से उसका लाल कवर छीन लेता है जिससे वो चिल्लाने लगती है तो मजबूरन उसे उसका वो कवर वापस देना पड़ता है जिसके बाद वो बच्ची बेकर के पैर पर मारकर वहाँ से चली जाती है बेकर के पास उसकी वाइफ भी आ जाती है इन्हें जंगल में एक बच्चा जैक दिखता है जिसके पास एक गाय थी बिल्कुल वैसी जैसी इन्हें चाहिए थी इन्हें दूध की तरह सफेद बेकर उस बच्चे जैक ऐसी पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो जिस पर वो कहता है मैं अपनी गाय को बेचने शहर जा रहा था लेकिन मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ बेकर उससे पूछता है तुम कितने में चुकी अपनी ये गाय वो कहता है सोने के पांच सिक्कों की मगर दोनों हस्बैंड वाइफ के पास तो सोने का एक भी सिक्का नहीं होता बेकर की वाइफ उसे कहती है हमारे पास पांच सिक्के तो नहीं मगर पांच जादुई बीज है उनके बदले हमें ये गाय दे दो इसके लिए जैक मान जाता है क्योंकि वो अपनी गाय से बहुत प्यार करता है इसीलिए वो कहता है की एक दिन मैं अपनी गाय तुम वापिस लेने जरूर आऊँगा ये कहते ही वो वहाँ ऐसी चला जाता है अब दोनों हस्बैंड वाइफ के पास एक चीज आ चुकी थी 
फिर ये उस तरफ जाने लगते हैं जहाँ लाल कवर वाली वो बच्ची गई थी बच्ची अपनी दादी के घर गई होती है जहाँ एक भेड़िया उसकी दादी का भेस बदल कर लेटा हुआ था और वो उसकी दादी को निकल चुका था बच्ची हैरान होते हुए पूछती है दादी आपके कान इतने बड़े क्यों लग रहे हैं तभी इनके घर के बाहर खड़ा बेकर बच्ची की चीख की आवाज सुनता है और फौरन घर के अंदर आ जाता है वो देखता है की वो भेड़िया दादी के साथ साथ बच्ची को भी खा गया है और अभी सो रहा है तब बेकर उस भेड़िया का पेट फाड़ उसकी दादी और बच्ची को बाहर निकाल देता है जिससे उनकी जान बच जाती है ये देखकर वो बच्ची अब खुशी खुशी वो लाल रंग का कवर बेकर को दे देती है और अब बेकर के पास दो चीजें हो गई थी सिंड्रेला को हम देखते हैं जो अपना खूबसूरत सा लिबास पहनकर राजा की पार्टी में महल गई थी वो यहाँ से जाने के लिए भाग रही थी उसने दरअसल पार्टी में प्रिंस यानी शहजादी के साथ डांस किया था जो उसे पहले ही नजर में पसंद करने लगा था वो भी सिंड्रेला का पीछा कर रहा था और उसी से बचकर वो भाग रही थी वो भागते भागते जंगल में आ गई थी जहाँ रास्ते में बेकर की वाइफ उसे देख लेती है तभी सिंड्रेला यहाँ पर छुप जाती है प्रिंस बेकर की वाइफ से पूछता है कि आपने किसी लड़की को यहाँ से भागते हुए देखा जिस पर वो मना कर देती है कि उसे ये खतरनाक लोग लगते हैं इसीलिए प्रिंस वहाँ से चला जाता है वहाँ सिंड्रेला और बेकर की वाइफ आपस में बातें करने लगती है तभी बेकर की वाइफ देखती है की इसने जो जूते पहने हुए है वो सुनहरी है इन्हें बिल्कुल वैसे जैसे इन्हें चाहिए अब इससे पहले वो सिंड्रेला ऐसी उसके जूते मांगती उसकी गाय यहाँ ऐसी भाग जाती है इसीलिए उसे अपनी गाय के पीछे जाना पड़ता है इतनी ही देर में सिंड्रेला भी वहाँ से भाग जाती है इसलिए ना उसे अपनी गाय मिलती है और ना ही सुनहरी जूता अगली सुबह हम जंगल में प्रिंस और उसके भाई को देखते हैं। उसका भाई प्रिंस को बताता है कि यहाँ जंगल में एक काफी ऊंची बिल्डिंग है जिसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है बिल्डिंग के सबसे ऊपर एक लड़की रहती है जिसका नाम रेपंजल है वो बहुत ही प्यारी है उसके बाल बहुत ही लम्बे और सुनहरे है बिल्कुल छल्ले के बालों जैसे मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ एक दिन मैंने उसे मिलना चाह मैंने कहा रेपंजल अपने बाल नीचे फेंको और जब उसने बाल नीचे फेंके मैं उनके जरिए ऊपर चला गया बेकर की वाइफ सुन लेती है और क्योंकि उसे भी सुनहरी बाल चाहिए थे इसलिए वो भी उस बिल्डिंग के पास जाकर कहती है रेपंजल अपने बाल नीचे फेंको रेपंजल रेपंजल लेट डाउन योर हेड टू मी और तभी खिड़की खोल कर रेपंजल यहाँ आती है जो सच में बहुत ही खूबसूरत थी और ये और कोई नहीं बल्कि बेकर की बहन है जिसे चुड़ैल ने यहाँ कैद करके रखा हुआ है लेकिन वो ये बात नहीं जानती इसीलिए वो चुड़ैल को ही अपनी माँ समझती है बेकर की वाइफ फिर कहती है रेपंजल अपने बाल नीचे फेंको और इस बार वो बाल नीचे फेंक देती है जिन्हें काट कर बेकर की वाइफ यहाँ ऐसी भाग जाती है वो सीधा अपने हस्बैंड के पास जाती है जहाँ उसके हस्बैंड ने गाय को भी ढूंढ लिया था और अब इनके पास तीन चीजें हो गयी थी फिर हम उसी बच्ची जय को देखते हैं जो अपने घर पहुंच गया था और जब उसकी मम को ये पता चलता है कि वो अपनी गाय सिर्फ पांच बीजों के बदले बेच आया तो वो उस पर काफी गुस्सा करती हैं कि तुम बेवाकूफ हो पांच बेकार सी बीजों के लिए तुमने अपनी गाय बेच दी ये कहने के बाद वो उन बीजों को यहीं पर फेंक देती है फिर अगली सुबह जैक दिखता है की उसके घर के बाहर एक बहुत ही बड़ा पेड़ है जो आसमान की बुलंदियों को छू रहा है और अब वो उस पर चढ़ना शुरू करता है फिर रात को वो सोने का एक बहुत बड़ा अंडा लेकर बेकर उसकी वाइफ के पास आता है और कहता है अब मुझे मेरी गाय वापिस चाहिए बेकर की वाइफ अंडे को देख कर काफी हैरान हो जाती है वो कहती है मैंने आज से पहले इतना बड़ा अंडा नहीं देखा वो भी सोने का ये तुम्हें कहाँ से मिला जैक बताता है जो जदुए बीच तुमने मुझे दिए थे उसकी वजह से एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया जो दूसरी दुनिया तक जाता था और वहाँ इंसान नहीं बल्कि दूसरी मखलूक रहती है जिन्हें जॉइंट कहा जाता है और उनका साइज बहुत ही बड़ा होता है इतना बड़ा की हम इंसान उनके आगे कीड़े मकोड़े जैसे छोटे लगे ये अंडा मैं वहाँ ऐसी लाया हूँ बेकर उसे उसकी गाय लुटाने ऐसी मना कर देता है और जब ये लोग बहस कर रहे थे तब अचानक वो गाय गिर जाती है और फौरन ही उसकी मौत हो जाती है और तभी आसमान से चुड़ैल की आवाज आती है जो कहती है दो दिन गुजर गए हैं और अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही दिन बचा है अपने घर आती है तो देखती है कि रेपंजल से प्रिंस का भाई मिलने आया है जो देख उसे बहुत गुस्सा आता है इसीलिए उसके जाने के बाद वो रेपंजल के बाल काट देती है ताकि वो दोनों दोबारा ना मिल सके फिर जैक जब घर जा रहा था तो उसे वही बच्ची मिलती है जिसने बेकर को लाल कवर दिया था वो उस बच्ची को भी सोने का अंडा दिखाता है और बताता है की इसे मैं जॉइंट की दुनिया ऐसी लाया हूँ वहाँ एक बहुत बड़ी जॉइंट मुर्गी थी उसने ये अंडा दिया और तो वहाँ गीत बजाने वाली एक ऐसी चीज भी है जिसे बगैर छुई वो बहुत प्यारा संगीत बजाती है 
बच्ची कहती है ऐसा कैसे हो सकता है तुम झूठ बोल रहे हो अगर ये सच है तो तुम उस चीज को ला कर दिखाओ तब जैक उसकी बात मान लेता है और जॉइंट की दुनिया में जाकर उनके गीत की वो चीज चुरा लेता है तब इस बार एक जॉइंट उसे देख लेता है वो उसका पीछा करते हुए पेड़ ऐसी नीचे उतरने लगता है लेकिन इससे पहले की वो जमीन आरोप आता जय कुल्हाड़ी ऐसी उस पेड़ को काट देता है और उन जाय ऐसी गिरने की वजह ऐसी उस जॉइंट की मौत हो जाती है सिंड्रेला एक बार फिर राजा की पार्टी को छोड़कर भाग रही होती है लेकिन इस बार उसके पैर सीढ़ियों पर चिपक जाते हैं क्योंकि प्रिंस ने यहाँ कुछ लगा दिया था ताकि सिंड्रेला यहाँ से ना भाग पाए तब वो अपनी जूते उतार कर साइड पर बैठ जाती है वो प्रिंस को बताती है कि मैं तुमसे इसीलिए मिलना नहीं चाहती क्योंकि जब तुम्हें मेरी सच्चाई का पता चलेगा तो तुम मुझे कभी भी नहीं अपनाओगे फिर वो अपना एक जूता वही छोड़ सिर्फ एक ही जूते के साथ यहाँ ऐसी निकल जाती है जंगल में पहुंचती है तो यहाँ पर बेकर की वाइफ आज भी थी क्योंकि वो सिंड्रेला का ही इंतजार कर रही थी वो उसे कहती है मुझे तुम्हारा जूता चाहिए लेकिन सिंड्रेला उसे देने से मना कर देती है तब बेकर की वाइफ उसे आखिरी बचा हुआ जादुई बीच देती है जिसे गुस्से में सिंड्रेला वही पहन देती है अब बेकर की वाइफ उसे कहती है अच्छा ऐसा करो तुम तो मेरे दोनों जूते ले जाओ ताकि तुम्हे भागने में आसानी हो तब ये सुन सिंड्रेला मान जाती है और उसे अपना सुनहरी जूता दे देती है अब बेकर की वाइफ अपने हस्बैंड के पास जाती है बेकर भी अब दूसरी नई गाय ले आया था अब क्योंकि चारों चीजें इनके पास आ गई थी इसलिए यहाँ वो चुड़ी ला चाहती है वो इस वाली गाय को देकर कहती है ये वो गाय नहीं है जो मुझे चाहिए जिस पर बेकर कहता है जो गाय तुम्हें चाहिए वो मर चुकी है चुड़ेल कहती है कोई मसला नहीं है उसे मैं जिंदा कर लूंगी और तब ये लोग वहाँ जाते हैं जहाँ इन्होंने गाय को दफनाया था यहाँ वो बच्चा जैक भी था जिसकी ये गाय थी चुड़ेल अपने जादू ऐसी उस गाय को दोबारा ऐसी जिंदा कर देती है जिसके बाद एक एक करके गाय को वो तीनों चीजें खिलाई जाती है लेकिन गाय दूध नहीं देती जिसे बेकर इनकी ये बदुआ ये मुसीबत खत्म होगी चुड़ेल कहती है जो चीजें तुम लेकर आए हो उनमें जरूर कोई ना कोई गड़बड़ थी फिर वो लोग उसे बताने लगते हैं कि हम कौन सी चीज कहाँ से लाए और जब वो ये सुनती है कि सुनहरे बाल रेपंजल के थे तो वो कहती है उसके बालों को मैंने छुआ था इसीलिए हमारा काम नहीं हुआ जैक के पास एक छली होती है इसीलिए वो कहता है की इसमें भी तो सुनहरे बाल होते हैं तो क्यूँ न हम गाय को ये खिला दे और जब ये लोग गाय को छली खिलाते हैं तो वो दूध देने लगती है जिसे पीने के बाद चुड़ेल की सजा खत्म हो जाती है वो दोबारा ऐसी खूबसूरत जवान बन जाती है यानी अपनी असली हालत में वापस आ जाती है उधर हर जगह प्रिंस सिंड्रेला का छोड़ा हुआ जूता सबको पहना पहना कर देख रहा था क्योंकि वो सिंड्रेला को देखकर नहीं पहचान सकता असल में जब वो पार्टी में गई थी तो अपना थोड़ा सा रूप बदल कर गई थी सिंड्रेला की सुतेली बहने भी उस जूते को पहनती है मगर वो उन्हें भी पूरा नहीं आता तब उनकी मोम एक को कहती है मुझे तुम्हारा अंगूठा काटना पड़ेगा और वो उसका अंगूठा काट भी देती है जिसे जूता उसे पूरा तो आ जाता है मगर दर्द की वजह ऐसी वो उसे पहन ठीक ऐसी नहीं चल पा रही थी जो देख प्रिंस समझ जाता है कि ये सिंड्रेला नहीं है और फिर तभी यहाँ सिंड्रेला आती है जिसके कपड़े बहुत ही पुराने फटे हुए थे फिर जब प्रिंस उसे जूता पहनाता है तो वो एकदम उसे पूरा जाता है तब ये देख प्रिंस समझ जाता है कि वो है लड़की है जिसकी मुझे तलाश है इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाता है तभी बहुत सारे परिंदे जो सिंड्रेला के दोस्त थे वो उसकी मोम और उसकी बहनों की आंखे नोच देते हैं जिससे वो अंधी हो जाती है कुछ वक्त के बाद दोनों की शादी होती है जिसमे टाउन के सभी लोग आते हैं बेकर और उसकी वाइफ भी आते हैं जिनका अब एक बेटा है रेपंजल और प्रिंस का भाई भी अब एक साथ है शादी के दौरान यहाँ अचानक जमीन हिलने लगती है जिससे इनका महल टूटने लगता है इन सभी लोगों को वापस अपने अपने घर जाने का कहता है इसके बाद जंगल में हमें वही पेड़ दिखाया जाता है जिसके जरिए जैक जॉइंट्स की दुनिया में गया था दरअसल सिंड्रेला ने जो आखिरी बीज जंगल में फेंका था उसकी जगह ये पेड़ उग गया जब बेकर और उसकी वाइफ अपने बच्चे को लेकर जंगल के रास्ते ऐसी जा रहे थे तो इन्हें सारा रास्ता बदला हुआ दिखता है तभी इन्हें यहाँ लाल कवर वाली वही बच्ची दिखती है जो इन्हें बताती है की हमारा पूरा टाउन उजड़ चुका है और सब कुछ बदलने की वजह ऐसी मुझे मेरी दादी का घर भी नहीं मिल रहा इतनी ही देर में बाकी लोग भी यहाँ आ जाते हैं तभी उस बड़े से पेड़ के जरिए एक जॉइंट यहाँ आती है जो उस जॉइंट की बीवी होती है जिसकी मौत पेड़ के काटने की वजह से हुई थी वो कहती है मुझे वो लड़का चाहिए जिसने उस पेड़ को काटा था इस वजह से मेरे हस्बैंड की मौत हुई थी यहाँ पर चुड़ेल भी होती है ये जानती है की वो पेड़ किसने काटा था इन्हें जैक ने वो उसे कहती है अच्छा ठीक है शाम तक तुम्हे वो लड़का हम दे देंगे ये सुनने के बाद वो जॉइंट यहाँ ऐसी चली जाती है
ये सब लोग जय को ढूंढने चले जाते हैं बेकर को जंगल में सिंड्रेला एक जगह पर उदास बैठी हुई दिखती है जो अपने पहले वाले ही पुराने कपड़ों में होती है वो बताती है मैंने प्रिंस का महल छोड़ दिया है क्योंकि मेरा हस्बैंड प्रिंस एक अच्छा लड़का नहीं है उसने और लड़कियों के साथ भी रिश्ते बनाए हुए है हम प्रिंस को देखते है जो सच में ऐसा इंसान था वो अब बेकर की वाइफ के साथ था कुछ देर उसके साथ रहने के बाद वो यहाँ ऐसी चला जाता है तभी यहाँ वही जाइट आ जाती है जिसकी वजह ऐसी जमीन हिलने लगती है पेड़ गिरने लगते है इन सब ऐसी बचने के लिए जब बेकर की वाइफ पहाड़ के किनारे आती है तो वो यहाँ से गिर जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है यहाँ इन सब हालात का जिम्मेदार वे दूसरे को ही कह रहे थे क्योंकि उन बीजों की वजह से वो पेड़ बना जिसके जरिए जायट हमारी दुनिया में आए जिस वजह से सबने अपने अपनी फैमिली में से किसी न किसी को खो दिया लेकिन फिर बाद में वो लोग इन सब का जिम्मेदार चुड़ेल को कहते हैं जिस पर चुड़ेल कहती है हाँ सारी गलती मेरी है इसीलिए मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए वो अपनी मोम को कहती है मुझे दोबारा ऐसी सजा दो उसके ऐसा कहते ही वहाँ एक काफी खतरनाक तूफान का दायरा बन जाता है जिसमें घुलने की वजह से चुड़ेल की मौत हो जाती है बेकर को अपनी वाइफ की मौत से बहुत दुख होता है इसीलिए अपने बेटे को यही इन लोगों के पास छोड़कर अकेले ही जंगल की दूसरी साइड पर चल देता है तभी उसे अपने डैड की आत्मा दिखती है जो उसे कहती है तुम्हारी मोम की मौत के बाद मैं भी तुम्हें छोड़कर चला गया था जो मैंने किया अपने औलाद के साथ तुम कभी मत करना वरना तुम अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाओगे बेकर को अपने डैड की बात समझ आ जाती है इसीलिए अपने बेटे के पास वापिस आ जाता है फिर वो लोग फैसला करते हैं की ये उस जाइट को उसी तूफान के दरे में फंसा मार देंगे जिसने घुलने की वजह से चुड़ेल की मौत हुई थी और फिर तभी यहाँ वो जायट आ जाती है जिस पर सबसे पहले कुछ परिंदे जो सिंड्रेला के साथ ही थे वो हमला करते हैं फिर ये सब लोग भी मिलकर उस पर हमला करते हैं उसे भी तूफान के उस घेरे में ले आते हैं वो इतना बड़ा और खतरनाक तूफान था कि इस जायट की भी मौत हो जाती है साथ ही वो बड़ा सा पेड़ भी टूट जाता है जिसके जरिए वो नीचे आई थी अब यहाँ जितने भी लोग बचे थे वो बिल्कुल अकेले थे यानी उनका इस दुनिया में कोई नहीं था इसीलिए वो सब एक साथ रहने का फैसला करते है यहाँ बेकर ये भी फैसला करता है कि मैं एक अच्छा डैड भी बनकर दिखाऊंगा तो उसकी इसी उम्मीद के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है